Bonsoir. Bonsoir et merci infiniment d'être venu ce soir. Alors, nous allons passer une soirée dans les yeux de Nancy Houston. C'est une soirée que nous organisons à chaque automne depuis trois ans. Euh, L'idée étant euh, de, de rencontrer euh, un écrivain, une écrivaine, euh, dont l'œuvre est, euh, est tracée depuis euh, longtemps et qui euh, avance euh, dans le, au présent. Euh, C'est-à-dire, euh, il y a cette image, on peut dire... Euh, du, du bateau qui avance. Le bateau qui avance, il laisse des sillons derrière lui, mais celui qui, euh, qui guide son bateau qui avance, pour lui, le paysage est toujours vierge. Euh, évidemment, lui demander de se retourner pour voir le sillon qu'il a, qu a laissé derrière lui peut être très dangereux, parce que c'est la meilleure façon de frapper un récif. Euh, et l'auteur, bien qu'il peut avoir une grande œuvre derrière lui, euh, pour lui, le paysage est toujours vierge. Et euh, c'est à, euh, à cette espèce de paradoxe qui est... Euh, ce que c'est que d'avoir fait un grand parcours en laissant des, des vagues derrière soi par l'œuvre que l'on crée, mais pour qui, pour celui qui écrit, le mystère est toujours aussi opaque devant et on poursuit l'avancée. Donc c'est avoir la possibilité pendant une heure et demie de demander à, à ce skyper qui conduit un bateau, parfois en pleine tempête, parfois dans le mystère des choses, de, de nous dire où il en est et comment il se sent. Donc une conversation plutôt sensuelle, je veux dire, plutôt que, que analytique. Nous avons fait cette rencontre déjà avec, dans, les, dans les années qui ont passé avec Salman Rushdie, avec David Grossman. Nous avons rencontré d'une certaine manière Svetlana Alexeyevitch, qui, bien que ne venant pas, nous l'avons quand même rencontré à travers son œuvre. Nous avons passé une soirée l'année dernière incroyable avec... Avec, on était nombreux à lire ce, ces textes et à, à l'interroger sans qu'elle soit là. Euh, nous avons rencontré à, euh, Murakami l'année dernière et voilà, nous poursuivons donc cette année avec euh, Nancy Houston. L'idée de ces rencontres aussi, euh, nous, nous, nous les avons voulu euh, euh, aussi euh, dans la possibilité que l'auteur puisse euh, confronter, rencontrer un regard qui est nouveau c'est-à-dire le regard de jeunes lecteurs, de, de gens qui sont nouvellement dans la situation où ils sont responsables de leur vie, c'est-à-dire pas loin de 18 ans, entre la 18 ans et la vingtaine, et, et qui, devenant donc de jeunes adultes, devenant donc porteurs de leur vie, responsables de leur vie, sont aussi responsables de leur lecture. Et qu'est-ce que c'est lire l'œuvre de Nancy Houston aujourd'hui lorsqu'on a dans la vingtaine et euh, c'est des moments importants quand on est auteur de pouvoir rencontrer euh, des gens qui nous découvrent aussi, qui ne nous ont pas lus depuis longtemps, qui ne nous lisent pas depuis longtemps et qui n'étaient même pas nés lorsque nous avons écrit euh, euh, les, premiers, les premières œuvres que nous avons faites. Donc euh, c'est un regard euh, nouveau. Euh, D'où la présence, euh, cette présence que vous voyez. Donc il y a Nancy Houston qui est là et puis euh, il y a ces, ces jeunes adultes qui vont se présenter tout à l'heure euh, euh, à vous. Alors, euh, pour commencer, euh, je vais simplement, je ne vais pas présenter Nancy parce que ce n'est pas le lieu de le faire, mais simplement donner quelques repères parce que ces repères pourraient nous servir lors de la conversation. Dire que voilà, vous êtes né à Calgary, euh, donc au Canada, vous êtes canadienne. Euh, Calgary, c'est un climat, c'est un, un, un espace très loin des mers, très loin des océans, de part et d'autre, très loin des océans. C'est une ville, c'est un état, c'est un paysage tout à fait particulier. Euh, c'est un, un espace romanesque, mais euh, euh, qui n'est euh, pas inscrit dans l'imaginaire du, du monde. Ce n'est pas comme si je disais euh, San Francisco ou bien... Euh, il voilà, n'y a pas de film qui, nous, qui vous permette aujourd'hui de savoir, d'avoir une, une vue de ce, de ce lieu alors que vous n'y avez jamais été, comme cela peut être le lieu pour, par exemple, beaucoup de monde par rapport à Paris. Bien des gens n'ont pas été à Paris, mais il y a tant, tant de choses qui parlent de Paris. Calgary, ce n'est pas ça, c'est autre chose. Mais vous, vous, donc vous, êtes, vous vivez en France depuis 1973. Euh, voilà, donc il y a deux pays. 
quand même. Il y a deux langues. Et puis, euh, vous avez édité votre premier livre. Là, je vais commencer à prendre... De... Mais, mais, j'ai, j'ai essayé de faire sans, mais... Euh, vous avez édité votre premier livre, je crois, en 1981. Ça s'appelait euh, Les variations Goldberg. Et depuis, plusieurs, euh, plusieurs romans, se sont, enfin, romans et essais se sont suivis. Alors, je vais en nommer quelques-uns, parce qu'eux aussi vont être, euh, vont être importants dans la conversation. Il y a Ligne de faille, euh, L'espèce fabulatrice... Nord perdu, vous parlez justement de cet exil. Lèvre de pierre, dont on va parler aujourd'hui. Euh, l'empreinte de l'ange. Le cantique des plaines. Une adoration. Ou la question aussi de la, ce que c'est qu'être coupable se pose d'une façon assez, euh, assez polyphonique, on va dire. Enfin, qu'est-ce que c'est la culpabilité Qu'est-ce que c'est l'assassin Qu'est-ce que c'est euh, la victime Voilà. Donc on a des titres d'une poésie extrême. Et euh, il n'y a pas longtemps, quand on a été chez vous pour vous rencontrer, euh, vous nous avez amené dans la cave où il y a euh, les romans que vous avez écrits. Et certains étaient en double, vous nous avez permis d'en prendre. J'en ai pris un que je ne connaissais pas, qui était trois fois septembre. Et en le lisant, je suis tombé sur une phrase que je voudrais citer, que je voudrais dire, parce qu'elle me semble être euh, euh, révélatrice, au fond, en tout cas... Il ne faut jamais résumer, mais en tout cas, elle, elle, peut, elle peut nommer quelque chose de ce qui vous déchire, on va dire, de ce qui vous travaille, de ce qui vous, euh, qui vous, qui vous tourne autour un peu comme cette espèce de mouche métaphysique qu'on n'arrive jamais à chasser et qui revient tout le temps, se poser, on ne sait jamais, on a beau la taper, elle revient tout le temps. Euh, cette phrase, elle, elle est simple, enfin elle est simple et complexe. Elle dit, euh, euh, tu te soucies plus de ton chien imaginaire que de ta femme réelle. C'est une phrase qui est posée au milieu du... Je ne sais même pas si vous vous souvenez de vous l'avoir écrit. Voilà, ben elle est posée au milieu de votre livre. « Tu te soucies plus de ton chien imaginaire que de ta femme réelle. » Et elle me semble dire vraiment la, le paradoxe qu'il y a dans vos œuvres, c'est-à-dire ce, cet aller-retour entre le, le roman, la fiction, et puis la nécessité de dire le monde. Euh, voilà. Alors, j'ai posé ça. Maintenant, je vais, inviter, je vais vous inviter à vous présenter. Et puis, euh, suite, à, voilà, suite à la présentation, il y aura une première question qui va fuser. Et puis, on va, on va poursuivre la conversation pendant une heure et demie. Et puis, au bout d'une heure et demie, voilà, ça s'arrêtera. Euh, voilà. Donc, euh, ben, peut-être, euh, voilà, on peut commencer par, par Charlie. Bonsoir. Moi, je m'appelle Charline. J'ai 23 ans et je travaille ici à La Colline. Je suis en service civique, en relations publiques parce que c'est le métier que j'aimerais bien faire plus tard. Bonsoir à tous, je m'appelle Simon, j'ai 23 ans, et moi je me demande bien où je vais finir dans quelques années, mais j'aurai le temps de trouver. Bonsoir, euh, je m'appelle Achille, j'ai 22 ans, euh, et je, suis, euh, je fais des études de littérature, euh, et euh, moi où je vais finir, euh, j'aimerais bien que ce soit... Euh, J'aimerais bien ne pas faire de métier, j'aimerais bien ne rien avoir à faire pour euh, euh, ouais, gagner ma vie, ce serait très bien. Rien du tout. <rire> voilà. Bonsoir, je m'appelle Rosalie, j'ai 24 ans et je viens de terminer mes études. Donc je suis à une période un petit peu charnière, euh, j'ai commencé mon premier emploi il y a trois semaines. Donc il y a certaines questions qui se... Oui, non, <rire> euh, il y a certaines questions qui, qui trouvent réponse et au contraire, il y en a plein d'autres qui jaillissent du fait de ce moment. Et je ne sais pas si je vais finir quelque part. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Mohamed et euh, contrairement à la description que vous avez lue en arrivant, euh, j'ai 20 ans et pas 22. Euh, je suis euh, étudiant en droit et... Euh, moi, la question qui me tracasse en ce moment, c'est plus euh, « qu'est-ce que je vais faire plus tard ?» Bonsoir, moi je m'appelle Garance et j'ai 18 ans. J'ai commencé des études de lettres et je suis passionnée depuis toute petite par le cinéma et surtout par le cinéma en noir et blanc. Et notamment, j'aime énormément les westerns. Alors, j'aimerais commencer par une première question pour je vous. Je peux dire juste un oui. mot avant de commencer Bien à répondre sûr. aux questions Merci. <rire> Merci à, à Wajdi de cette invitation. Je suis vraiment très honorée de vous rencontrer et d'avoir la possibilité de discuter avec vous. Je voulais simplement dédier personnellement cette soirée 
à mon papa parce qu'aujourd'hui, c'est le dixième anniversaire de sa mort, exactement. Le 25 novembre 2009, c'était le jour même de Thanksgiving. Et il est mort entouré de toute sa famille, comme toutes les familles se réunissent à Thanksgiving. Or, je ne me souvenais pas que j'avais inventé un chien imaginaire dans 3 fois septembre, parce qu'il y en a un qui est très important dans Dolce Agonia. Et euh, c'est un, un chien imaginaire qui s'appelle Patchouli, qui est le chien d'un poète alcoolique irlandais. Et ça se passe euh, exactement à Thanksgiving. Il y a un, un repas avec des gens du monde entier qui viennent. Et, et donc, il a, ce pauvre petit chien, Patchouli, a effacé le, le précédent. Je m'excuse, M. Nicar. Donc, j'aimerais vous poser une première question. Alors, c'est la première fois que je parle dans un micro. Donc, c'est assez particulier. Et euh, la première fois que nous nous sommes rencontrés, vous avez dit que si la littérature pouvait changer le monde, elle l'aurait changé depuis longtemps. Du coup, je me demandais pourquoi vous faites ce constat maintenant dans votre vie d'auteur et dans quelle mesure vous vous situez aujourd'hui dans votre création et par rapport à votre écriture. Oui, c'est une grande question pour commencer. <rire> Est-ce qu'on peut écrire pour d'autres raisons que de changer le monde quand on dit changer le monde, en fait, tout change le monde. Mais est-ce qu'on peut sauver le monde C'était un peu ça l'expression euh, dont parle Dostoevsky dans L'idiot, n'est-ce pas Le prince Mishkin demande, euh, se demande si la beauté peut sauver le monde. Et euh, il, il joue avec cette idée un moment avant de, je crois, l'écarter. Donc... Il me semble que c'est ça que je, je pense en ce moment, c'est que si la beauté pouvait sauver le monde, nous le saurions parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de beauté. J'aimerais qu'on réfléchisse quand même aussi à ce que ça serait un monde sauvé. Est-ce que nous aurions envie d'habiter dans un monde qui aurait été sauvé J'en suis pas sûre, mais il me semble qu'on peut vouloir changer le monde et... Que même si l'écriture à elle seule ou la littérature à elle seule n'y suffit pas, chacun qui apporte un peu d'intelligence, un peu d'humour, un peu de, de finesse, un peu de distance, un peu d'empathie, de peut-être qu'il fait quelque chose. En tout cas, c'est ce, qu ce à quoi on essaye de croire encore quand on s'assoit pour écrire une page j'imagine euh, c'est pareil pour tous les arts. Donc, c'est ça. Je suis quelqu'un qui fait l'éloge du rectangle. Je trouve que c'est très important, le rectangle comme, comme lieu de liberté. Ça a l'air d'être quelque chose de contraignant et de fermé, mais en fait, si on n'est pas si on n'a pas de rectangle, comme nous avons ici plusieurs, on a une, un rectangle de la scène, il y a le rectangle de la table, il y a le rectangle de nos pages. Euh, pour les artistes, c'est la toile, etc. Euh, on, ne peut, on ne peut rien créer. Donc, je pense que c'est important à la fois d'être totalement ambitieux et totalement modeste en même temps. C'est ça. J'essaie de faire ça quand je, je vais à mon bureau. Je n'essaie pas de me dire maintenant je vais écrire le chef-d'œuvre du 21e siècle, sinon je suis trop intimidée, je ne vais rien faire du tout. Mais j'essaie d'être à la hauteur de mes propres. Euh, euh, Qu'est-ce que tu disais La mouche métaphorique euh, voilà, qui tourne autour euh, de mes propres déchirures, de mes propres hurlements intérieurs, de colère, d'indignation, etc. Et de laisser passer cela d'une façon que, qui puisse être lisible et peut-être euh, oui, qui peut aider les autres à grandir, qui sait. Euh, pour faire suite à la question de, euh, de Garance, euh, euh, il nous a prévenu qu'il oui, perdait les noms propres en public. Les prénoms, les prénoms, bon, bref. Euh, lors de cette rencontre aussi, en fait, on, à un moment donné, au détour de la conversation, il y a eu euh, cette phrase que vous avez dite qui était... Alors, ce n'est peut-être pas le, 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 le terme juste, mais il, il semblait y avoir 
quelque chose qui relevait d'une méfiance envers la littérature. Euh, comme si, euh, entre le moment où vous avez commencé à écrire et où vous avez édité pour la première fois les premiers livres, et aujourd'hui, comme si quelque chose s'était transformé dans votre relation à la littérature. Et, et dans la mesure où, mettons, vous acceptez ce terme de méfiance ou de doute ou de... de ouais, peut-être même de, de distance un peu même cynique, est-ce que ce sentiment était là dès le début Quand vous avez commencé à écrire, est-ce que c'était déjà là, ce sentiment de l'écrivain omnipotent qui écrit, qui, qui, dit, qui dit la chose Ou est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé en cours de, en cours de, de chemin Et si c'est arrivé en cours de chemin, qu'est-ce qui l'a fait advenir Qu'est-ce qui fait qu'on qu qu devient méfiant de, du, de la littérature, de ce qu'on écrit D'accord, je vais bientôt avoir besoin d'eau déjà. Euh, non, c'est très, très, très important, effectivement. Bon, d'abord, je n'ai jamais eu le sentiment d'être un écrivain omnipotent. omnipotent. Euh, je pense que... Ça, c'est peut-être une illusion qui est beaucoup plus fréquente chez les hommes que chez les femmes, mais je n'ai jamais encore rencontré une femme qui se vivait comme omnipotente. C'est marrant, hein Et c'est hyper important, ça, juste pour commencer, c'est que tout autorise les hommes à devenir auteurs et euh, les femmes sont assimilées à la matière par leur côté mater <rire> depuis si longtemps. Euh, c'est la chose qui, sur laquelle on agit euh, ou la chose qui peut inspirer comme modèle, comme muse, comme, euh, ou qui peut aider, soutenir comme épouse, etc. Mais tellement pas à la place de Dieu qui dit que la lumière soit. Donc on a du mal à se mettre à cette place. Par contre, je sentais que, à ma modeste mesure, je m'insérais dans une glorieuse tradition. Ça, c'est déjà très prétentieux. Et je me souviens, il y a une vingtaine d'années, j'ai fait un papier sur Sartre et Tolstoï et j'ai évoqué le, le fait que l'un et l'autre avaient traversé une crise grave de leur vocation, à peu près à la cinquantaine, euh, où tout d'un coup, ils se sont rendus compte à quel point la littérature était réservée aux privilégiés, l'un et l'autre. Donc, vous savez que Tolstoï a essayé de d'aller travailler avec les paysans, sur son, il a essayé de renoncer à son immense propriété, il a essayé de se débarrasser de ses serviteurs, ses richesses, il a dit qu'il trouvait tout ça détestable, etc. Et il voulait arrêter de faire l'amour à sa femme, il voulait devenir, il a fondé un mouvement chrétien extrêmement ascétique, il a voulu renoncer à la littérature, mais Tolstoy était un génie, et il n'a et la littérature est revenue le chercher et l'a ramené et il n'a pas pu arrêter ni de baiser ni d'écrire. Il a fait 13 enfants à sa femme. Et d'ailleurs, je disais que les femmes ont beaucoup de mal à s'imaginer cette autorité absolue, mais par, les femmes n'ont jamais écrit à ma connaissance de très grands romans sur la guerre. Par contre, Tolstoï a écrit de très grands romans sur la maternité. C'est un phénomène qu'il a observé de très près. Et je ne dirais jamais qu'un homme ne doit pas ou ne peut pas écrire sur la maternité. Il a vraiment fait des choses incroyables là-dessus. Sartre a eu une crise analogue très analogue, en fait, où euh, il était entouré de sa famille des, des temps modernes et on lui disait, mais vous, êtes, vous perdez, c'est une activité bourgeoise, vous perdez votre temps, vous, vous, vous écrivez des belles phrases, des belles pages, etc. Et pendant ce temps, il y a la lutte des classes qui se passe et qu'est-ce que vous en faites et tout. Et donc, il a, il a fait son autocritique, il a écrit les mots, et il a dit, ça, c'est mon adieu à la littérature. Et à partir de là, effectivement, Sartre pouvait, c'est intéressant, il n'a pas eu d'enfant non plus, il pouvait cesser d'engendrer des personnages. Et il n'a plus écrit de romans, il a écrit des pièces de théâtre un peu programmatiques et tout. Pour ce qui me concerne, j'ai toujours, comme, comme moi je l'ai dit au début, j'ai toujours eu des la passion des idées j'ai toujours aimé écrire aussi des essais donc je ne suis pas une romancière pure euh, 
Et en même temps, j'avais une grande foi en le roman. Et je le mets, je m'aperçois, je mets carrément au passé là. Je vais continuer de, de, de faire les meilleurs romans que je peux. Mais c'est vrai que ces dernières années, entre les, les crises liées à, au réchauffement du climat, d'une part, cette urgence qui fait que, bon, on peut continuer de camper notre personnage d'écrivain parce que le monde est une scène et chacun joue son rôle et on le joue de notre mieux, etc. Donc, on, va, on peut faire ça. Mais ensuite, si le théâtre brûle, si le théâtre est en train de brûler, est-ce qu'il est, faut vraiment... C'est ça, la meilleure chose qu'on pourrait faire, c'est de continuer de camper notre personnage d'écrivain. Moi, c'est une question que je me pose. La deuxième raison est presque plus grave. C'est juste de réfléchir et observer qui a droit au roman dans le monde. Et là, je rejoins peut-être un peu plus Tolstoy, mais je, je m'aperçois que le roman est un genre historique, qu'il naît euh, comme ça au XVIIe siècle, en même temps que les grandes découvertes, les, le, les, les découvertes coloniales, l'occupation et la spoliation des autres continents par le nôtre. Euh, il naît en Europe, très, très clairement, en Angleterre, la France, la Russie, les trois grands pays du colonialisme, les trois grands pays de l'exploitation. Ensuite, euh, l'esclavage euh, qui va permettre à, à l'Europe d'avoir cet essor magnifique économique et, et du coup, euh, une classe qui a des loisirs et des gens qui peuvent aller à l'université, faire des études de littérature comme certains d'entre vous le font et euh, tout le monde sait lire et donc un, un public se développe dans ces pays-là et pas ailleurs. Et euh, même, si, même aujourd'hui, si on pense aux grands noms que nous pouvons connaître de, de l'Afrique ou de l'Inde, des grands écrivains, la plupart sont installés à Londres ou à New York ou à, à Paris, etc. Donc là, ça a commencé, comme je voyage de plus en plus dans, dans le sud, dans les pays africains, dans, je suis allée ces dernières années dans plusieurs pays d'Afrique, et d'Amérique du Sud, etc. Ça, ça a commencé à me me gêner d'être aveugle à ce sujet. Je ne veux pas dire que je n'aime plus les romans, mais je refuse maintenant de dire que ça va de soi, que le roman est un genre fantastique et que nous sommes voilà, entre nous dans ce privilège et euh, les autres ils peuvent nous rattraper s'ils le veulent. Quelque part, le fait que nous ayons ces romans, c est, c est, euh, la jouissance est ex excellente, de, de ce genre-là, c'est dû aussi à, à tous les crimes que nous avons commis ailleurs. Voilà. Donc, euh, je, je, ça me dérange de me dire qu'il y a des grands, grands, grands écrivains en Israël et qu'il n'y en a pas en Palestine parce qu'en Palestine, il n'y a pas hum, d'université véritablement digne de ce nom. Il y a pas, les gens n'ont pas le temps de développer le goût de se glisser dans les personnages imaginaires et d'avoir de l'empathie, etc. Donc, euh, je continue de faire l'éloge de l'empathie littéraire, qui est une des belles formes de l'empathie dont nous sommes capables en tant qu'espèce. Mais je trouve qu'il y a des moments où il faut poser son, sa plume et, et être un citoyen, et pas seulement une citoyenne, et pas seulement un écrivain ou une écrivaine. Et euh, voilà, donc je pense que ça, ça donne sens aussi à la vie. Il n'y a pas que la beauté qui sauvera le monde, il y a aussi l'action qui peut, qui peut aider. Euh, J'aimerais rebondir sur, euh, sur, euh, sur votre euh, rappel historique. Et euh, c'est assez surprenant parce que c'est quelque chose que j'ai senti euh, au travers de mes lectures. Et euh, j'avais préparé une question euh, sur le sujet, donc... Euh, le moment est assez opportun. Euh, je voulais vous interroger sur euh, votre rapport à votre pays et euh, quel regard, por quel re quel regard portez-vous sur, euh, sur son histoire et euh, quel regard euh, invitez-vous la jeunesse à porter sur euh, cette dernière 
la question pourrait se résumer en, deux, en quelques mots. Doit-on se sentir coupable Oui, moi je dis à poser la question de la culpabilité aussi à partir d'une adoration. Euh, je pense que la culpabilité n'est jamais très productive. Euh, C'est un sentiment contre lequel je lutte dans tous les domaines en fait. Ça aide beaucoup de lutter contre ça dans les domaines privés intimes. <rire> parce que la culpabilité nous fait euh, mal nous comporter, en fait, plutôt que bien nous comporter souvent. Quand je suis devenue mère, je me souviens que ma règle de base, avant même d'avoir mon bébé, c'était « je ne vais pas me sentir coupable », parce que j'ai compris que la maternité était une immense machine de culpabilisation des femmes. Pourquoi, Pourquoi Parce qu'il faut être parfaite. Et ça commence comme ça <rire> Ça commence comme ça, il faut pas... D'abord, j'ai fumé et bu à travers toutes mes deux grossesses. Et j'ai des enfants sublimes. Et puis, euh... et puis, voilà, il y a des manières de faire et on va vous donner des conseils sur chaque détail, quel genre de soutien-gorge il faut pour l'allaitement, comment lui parler, comment la porter, comment l'éduquer. Enfin, c'est infini. Donc, euh, j'ai décidé d'essayer, dans ce domaine au moins, de me dire, « I'm a good enough mother. Okay. »« I'll never be a good enough writer. » Mais je vais dire, « I'm a good enough mother. » C'est tout ce qu'on peut demander. Pour l'histoire du pays, est-ce que vous voulez que je parle de la culpabilité encore par rapport au pays ou pas forcément <rire> quel, quel est votre rapport à votre pays à son histoire. Et à son histoire, oui. Eh bien, dans mon pays, comme dans tous les pays du monde, euh, on ne peut pas apprendre la vraie histoire à l'école. Déjà, c'est très important de dire ça. Euh, la vraie histoire de notre pays, on en apprend des bouts, euh, et si on veut approfondir, on essaie d'approfondir, mais c'est souvent une fois adulte. En fait, c'est un grand problème, on l'a évoqué rapidement avec vous quand vous êtes venu chez moi, c'est comment raconter aux enfants la vérité sur les, sur les espèces humaines, en fait. Est, on est une sale espèce, on, on, a, on a fait tellement de déprédations, de, de crimes, de génocides, d'horreurs, de toutes sortes. Donc, si, on, si les petits-enfants canadiens ils vont à l'école et on commence par leur dire, donc d'abord... Ça ne s'appelait pas du tout le Canada. D'ailleurs, on peut imaginer l'Alberta. <rire> c'est le Montana, en fait. C'est le même pays. On a juste fait... On a dessiné une ligne toute droite, la, le 49e parallèle. On a décidé ça, c'est les États-Unis, ça, c'est le Canada. C'est très récent euh, par rapport à l'histoire européenne. C'est très récent, sans parler de l'histoire indienne ou chinoise, bien sûr. Donc... On apprend aux petits enfants canadiens à être fiers d'être canadiens parce que l'identité se construit autour des fiertés de groupe et on n'a pas vraiment appris une autre façon de construire des identités pour l'instant. On ne peut pas juste dire « vous êtes des êtres humains ». Donc on dit « vous êtes des Français yeah! »,« vous êtes des Allemands oh! », etc. Et non, je, ça, c'est pas drôle. Mais, mais l'identité collective est très, très importante. Donc, euh, je dirais que j'étais fière d'être canadienne euh, jusqu'à ce que je devienne aussi américaine parce que j'ai passé cinq années importantes, entre 15 et 20 ans euh, aux États-Unis. Et ensuite, je suis devenue française, mais j'ai la nationalité française depuis 1981 parce que j'ai épousé un bulgare <rire> qui, euh, la, qui avait adopté un petit garçon tunisien. Donc, c'était difficile de dire de quoi on était fiers, à part qu'on euh, aimait vivre ensemble, on aimait la vie. Mais le Canada... Euh, ce que j'ai appris ces dernières années sur le Canada, sur, je suis retournée dans cette province natale pour visiter les installations pétrolières dans le nord, et c'est une des grandes horreurs à la surface de la terre, ce qui se passe 
là-haut. Je ne vais pas vous faire un cours, mais vous pouvez le chercher et le savoir. Donc, euh, mais ça va depuis la pollution, la déforestation, jusqu'à, évidemment, l'exploitation sexuelle des femmes autochtones pour servir, entre guillemets, 100 000 hommes seuls qui sont venus travailler depuis le monde entier, etc. Les compagnies minières au Canada sont parmi euh, enfin, les plus criminelles du monde. Les, les, les compagnies minières, c'est un pays à part entière. Ça ne répond à personne, à aucune autorité gouvernementale d'aucune sorte. C'est le pays où il y a le plus de compagnies offshore du monde. C'est le plus facile d'enregistrer de, quelque chose au Canada. Donc, euh, comme on a une si bonne image, on n'est on est pas comme les États-Unis. Hein. <rire> Nous, on est gentils. On a à peine zigouillé nos Indiens. Hein. On les a juste mis dans des réserves et c'est tout. Et c'est scandaleux la manière dont j'ai appris ce qui s'était passé au 19e siècle. Je suis contente d'avoir pu refaire mon éducation moi-même euh, là-dessus, dans le Cantique des Plaines, d'aller lire euh, ce qui s'était vraiment passé, de comprendre euh, un petit peu l'histoire des pensions obligatoires, les enfants enlevés à leur famille, à, à qui on interdisait de, de parler leur langue maternelle et de pratiquer évidemment leurs coutumes, leur religion. Donc, euh, oui, le Canada a pris euh, un certain nombre de, de nions depuis, <rire> depuis mon départ. Est-ce que je suis émue par le paysage Non, c'est trop grandiloquent, c'est trop grandiose. Ça ne me, ça me paraît pas à échelle humaine. Je, je n'aime pas non plus les Alpes, je n'aime pas les rocheuses. Je viens de, du pied des rocheuses. C'est le, le paysage dont parlait Wajdi. Je, on, de ma ville natale, on voit les, les rocheuses à l'horizon. On roule, on roule. Il y a un panneau qui dit... Table de pique-nique, 353 km. Oui, c'est ça. Je vous jure. Ça, c'est chez moi. Non, moi, j'aime le berry. J'aime le bocage. J'aime les petits bois, les petits, les petits lacs et les paysans berrichons. Mais euh, non, mais pour de vrai, si je, je revendique une identité, je me dis berrichonne. Ça a l'air ridicule pour, pour les Parisiens, mais c'est comme ça. Rosalie, tu veux euh, C'est pas mal de poursuivre. Oui, oui. Enfin, moi, j'avais envie de plus vous emmener du côté, enfin, de revenir sur le rapport de domination. Finalement, je ne vais pas du tout vous emmener là où je pensais vous emmener au départ, mais euh, vous parliez du coup de, des Palestiniens qui n'avaient pas les mêmes euh, moyens d'écrire que les Israéliens, et on peut faire une comparaison. Enfin, Virginia Woolf au 19e siècle expliquait en quoi les femmes n'avaient pas les mêmes euh, moyens que les hommes pour écrire dans une chambre à soi. Euh, et je voulais faire du coup le rapprochement avec euh, les récentes euh, libérations de la parole de la femme. Enfin, quelle est votre position par rapport à ça Est-ce qu'en tant qu'écrivaine, vous sentez que vous avez plus de légitimité qu'avant Je ne sais pas si le mot légitimité est le bon à écrire, à vous exprimer. Est-ce que vous avez senti des freins aussi en tant que femme euh, dans votre euh, travail d'écriture c'est une excellente question aussi. Euh, je ne dirais pas que moi, personnellement, j'ai profité de ce vent de liberté qui souffle sur notre monde euh, occidental euh, essentiellement depuis, euh, depuis le début de MeToo. Euh, je trouve que c'est une très bonne chose à condition de ne pas diaboliser les hommes. Euh, je, je pense que c'est toujours dangereux quand on généralise un, un peu hâtivement et on fait comme si euh, la vie d'un homme était, euh, du fait qu'il qu qu naît garçon, était simple. Je pense que c'est extrêmement difficile d'être un homme de nos jours et en fait, la, les violences contre les femmes sont un signe de ça plutôt qu'un signe de leur... Euh, jouissance de leur euh, pouvoir euh, les hommes qui sont bien dans leur corps et qui s'aiment et se respectent ils n'ont pas du tout besoin de violer de taper n'est-ce pas Quand, chaque fois que je passe j'habite le 20 e depuis quelques années chaque, chaque fois que je passe devant le Père Lachaise ces dernières années, je, je, je m'arrête vraiment quand le bus passe ou je passe à pied devant ces noms des Parisiens morts à la Première Guerre mondiale, euh, il y en a des dizaines de milliers. C'est juste des noms d'hommes. 
de garçons qui sont morts, parce qu'ils étaient des garçons à ce moment-là. Et je ne sais pas pourquoi on ne s'indigne jamais euh, des garçons non plus, je veux dire, de, de, de cette évidence que quand l'État a besoin de chair à canon, ben c'est les, les gamins et pas les gamines qui y vont. Quoi. Et je pense que ce serait fantastique que les garçons protestent aussi de, de, de temps en temps contre ça. Ce n'est pas non plus très grandiose de notre part, à nous les femmes, de compter sur les hommes pour nous défendre toujours, de nous cacher euh, derrière eux pour dire euh, « Bon, ben, je, je suis aussi, aussi forte que toi, mais vas-y quand même, <rire> vas-y, c'est bon. » Et euh, quant à mon, mon autorité de femme, en, dans mon métier, euh, mais je, je, je suis d'accord avec Siri Hustvet, on en a discuté pas mal de fois et euh, on trouve que la France a quand même été un des pays les plus sexistes des temps contemporains euh, juste dans la vie quotidienne quoi que c'est là que la drague est le plus lourd le... c'est là que euh, ouais il y a toujours une sorte de, de truc appuyé euh, désagréable donc ouais j'ai été beaucoup draguée j'ai été euh, y compris dans les milieux littéraires y compris par des éditeurs potentiels ou, etc donc, ouais, enfin, ça n'a pas, ça n'a, ça m'a jamais anéanti ou, ou ni ralenti, <rire> je crois. J'ai eu cette chance. Enfin, j'ai eu, euh, on en parlait avec Achille tout à l'heure. J'ai eu quelque part un, un, une sorte de rage, un besoin d'écrire. Et ma grande chance a été de faire partie du mouvement des femmes et de commencer donc dans les années 70, tout de suite après mon arrivée à Paris et de publier mes premiers textes dans des revues de femmes, dans des journaux de femmes comme Sorcières et Histoire d'Elle, et donc de, de sentir que je faisais mes armes littéraires, en quelque sorte, entourée de, du soutien, ça c'était vraiment extrêmement important, du soutien de mes sœurs. Et, euh, et encore aujourd'hui, j'ai... Euh, j'ai une bande de, de copines qui me sont indispensables. Je veux dire, si je n'avais pas ça, je ne tiendrais pas debout. Quoi. Donc, euh, je dirais, j'ai plus profité des femmes que souffert des hommes. Voilà. <rire> euh, euh, Peut-être... Euh, euh, la question de... Tu as parlé de la, en, en, de la culpabilité en disant que c'est jamais quelque chose de bon. Tu as pris l'exemple de la maternité en disant que tu t'es dit... Je vais tout faire pour ne pas me sentir coupable. Il était question aussi de, donc, de comment, comment prendre sur soi l'histoire de son pays, comment pour prendre la question de Mohamed sur bon, alors comment on fait pour ne pas se sentir coupable. Euh, J'ai le sentiment euh, que cette question est, euh, on est... On est dans un... En tout cas, quelque chose s'est extrêmement moralisé dans les, euh, dans les dernières années. Euh, C'est-à-dire que souvent, le, comme une cheville qui, euh, qui tourne, souvent on glisse, on pense être du côté de l'éthique et du, de, enfin de la justice, et tout à coup on ne se rend pas compte qu'on a glissé de, du côté d'une forme de morale, et même qui peut conduire à une sorte de censure. Et dans cette espèce de, de pas à pas, avec les questions comme le climat, avec les questions comme les migrants, avec des questions comme euh, le monde qui semble tourne, tomber autour de l'Europe, et nous, ici, en Europe, avec le monde qui fait pression du, par le sud, laissant descend des cadavres euh, par l'est, laissant aussi des cadavres euh, du côté de l'Ukraine, la Crimée. Enfin, voilà, euh, et là, il y a une espèce de, de quelque chose qui ressemble à un havre dont on n'arrive plus nécessairement à comprendre le sens exactement, puisque un mouvement dit nationaliste est de plus en plus fort, comme si euh, la maison prenait l'eau de partout. Et euh, à ça, euh, quand je ne je sais, sais pas, par exemple, moi, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui avoir 20 ans. Je ne sais pas ce que c'est avoir 20 ans. Moi, j'ai eu 20 ans avant le 11 septembre 2001. Avant, euh, quand j'avais 20 ans, euh, être arabe, c'était super chouette. C'était vraiment cool, c'était bien. Euh, euh, on, voilà, c'était... Euh, c'était... Voilà. Euh, qu'est-ce que c'est et, et sur cette question de la culpabilité, euh, est-ce que, euh, est que, que, comment tu, euh, comment tu euh, 
Comment tu fais pour te dégager de la culpabilité quand elle te tombe dessus Mais Déjà, j'essaie je, de faire mon autocritique. Euh, si, si la culpabilité vous dévore, ça ne sert à rien. Si, si on reconnaît sa responsabilité dans certaines choses et, et qu'on peut le partager. Donc, c'était le but véritablement de mon livre, le dernier roman qui s'appelle « L'œuvre de pierre » et qui, où j'essaye, peut-être que c'est ce roman-là qui m'a plongée dans la crise autour d'être romancière ou être, avoir accès ou non à la littérature. Je vous résume en quelques mots parce que ça a tout à voir avec ce monde à deux vitesses dont, dont parle je dis. C'est euh, une exploration de, de mon rapport, entre guillemets, au Cambodge. Et, euh, et je, dans la première partie, je raconte la jeunesse et la formation euh, politique et érotique d'un jeune homme euh, au Cambodge qui a exactement l'âge de mon père, qui est né en, en 30, ou peut-être 25, il a 50 de plus, euh, et qui va devenir euh, plus tard, il, il s'appelle euh, Salot Sar, mais il va s'appeler plus tard... Pol Pot et il va être donc responsable d'un des pires génocides, surtout autogénocides dans l'histoire. <coughs> Évidemment, vous êtes d'accord qu'on ne naît pas génocidaire, donc c'est déjà une question pour moi extrêmement intéressante et importante d'essayer de comprendre comment un bébé, euh, par quoi il passe pour euh, pouvoir faire ce genre d'acte. Et euh, dans la deuxième partie, je raconte ma vie à moi entre euh, 1968 et 95, euh, 75, quelque chose comme ça, où, oui, c'est ça, je suis aux États-Unis d'abord, et il se trouve que ce sont les années où les, les États-Unis bombardent massivement et secrètement le Cambodge. C'est la guerre du Vietnam, mais on, on, par ailleurs, on est en train de vraiment massacrer l'économie et, et les, les villes cambodgiennes les, et les campagnes aussi. Et la deuxième partie de cette période, je suis à Paris et je vais être transformée par les Parisiens marxistes que je fréquente en petits marxistes, petites marxistes de salon, comme ça. Euh, et donc, je vais soutenir, euh, évidemment, le Viet Cong et aussi, ben, bien sûr, les Khmer Rouges de Pol Pot. Et je vais euh, faire des slogans et être contre l'horrible monstre de l'impérialisme américain, etc. Mais ce n'est pas vraiment le but du livre, simplement de, euh, de montrer la distance entre ces deux expériences de vie mais de montrer que la mienne se prête beaucoup plus à être un roman. Et donc, en fait, je, je mets le lecteur, j'espère, très mal à l'aise parce qu'il est beaucoup plus passionné par mes petites histoires de boyfriend et, et qui m'a fait quoi et avec qui je sors et qui m'embrasse comment et quoi et euh, quels sont mes petits boulots que je vais faire pendant ces années-là qui ne sont pas tous très reluisants et tout parce que nous sommes des individus qui sommes élevés depuis la naissance dans des cultures et des religions qui nous encouragent beaucoup à nous percevoir comme l'héroïne et le héros de notre histoire et de nous raconter notre histoire comme un roman. Mais Pol Pot n'a pas du tout grandi dans une civilisation comme ça. Il a grandi dans une civilisation bouddhiste où l'individu n'est rien du tout, où le soi est censé être appelé à se dissoudre. C'est une illusion, d'ailleurs, sur le plan enfin, neurologique, je suis complètement d'accord avec ça. Mais... Et surtout, c'est une période de... de difficultés, pour ne pas dire d'horreur politique. Et puis la, le public est très, très, très profondément croyant, religieux, pratiquant et, et superstitieux et analphabète. Donc vous imaginez bien qu'il n'est pas lui en train de raconter sa vie comme si c'était un roman. Et donc c'était très important pour moi, en fait, de travailler deux ans sur cette euh, interaction. À la fois, c'est une interaction. On ne peut pas dire que ce sont des mondes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, puisque... Euh, il vient aussi à Paris 
Salotsar, il va être lui aussi transformé en marxiste euh, déchaîné par les, par les intellectuels parisiens quelques années avant moi. Mais, euh, et il va chanter les mêmes slogans, les mêmes chansons, il va défiler dans les mêmes types de manifestations, avec les mêmes gestes et tout, chanter l'international comme nous l'avons fait, les gens de ma génération. Et ben voilà, mais lui, les conséquences vont être absolument catastrophiques. Et moi, c'est pas grave. C'est là que je parle de culpabilité. Moi, je dis, je, un, je trouve que les gens avec qui j'ai passé ces années-là, ils ont glissé vers autre chose euh, tranquillement, sans transition. Maintenant, ils sont tous euh, genristes au lieu d'être euh, <rire> marxistes. Mais ils le sont avec exactement autant de dogmatisme et de certitude, et de, et c est, c est sans réplique et tout. Mais ils n'ont jamais dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait Moi, je me dis ça. Qu'est-ce que j'ai fait euh tu veux revenir sur... Parce que le roman t'a quand même beaucoup gêné, mmh. hein, ce roman-là. <rire> oui, je veux bien rebondir dessus parce que euh, moi, ce qui m'a interpellé, c'était votre rapport au personnage. J'ai eu l'impression que vous étiez finalement plus douce. Je peux peut-être pas parler de douceur, mais vous aviez un regard beaucoup plus dur sur Dorit, donc votre alter ego, euh, votre jeunesse finalement, que sur celle de Salotsar. Plus de bienveillance finalement par par rapport au personnage du bourreau que celui de la... Je ne sais pas si on peut parler de victime pour Dorit, mais... mais je n'ai pas parlé du bourreau parce que j'arrête l'histoire de Salotsar au moment où il se transforme en Pol Pot et donc il n'a pas encore commis ses crimes. À la limite, si j'avais continué pour raconter... On, ne, on sait très peu de choses, en fait, sur sa vie quotidienne à partir de ce moment-là parce qu'il est, il est dans le maquis et euh, on ne saura jamais exactement comment ça s'est passé de toute façon c'est très ennuyeux je pense la vie d'un homme politique qui ne fait que donner des ordres c'est pas quelqu'un qui allait lui-même zigouiller euh, x ou y il n'a tué personne il se... voilà. mais euh, c'est vrai que je l'ai traité comme un personnage de roman et je ne construis jamais un personnage de roman pour le tourner en bourrique jamais si je me donne la peine d'entrer, de, de, de faire un personnage, il faut que j'y croie complètement. Et paradoxalement, Pol Pot était le seul qui m'était suffisamment proche, le seul Cambodgien que je pouvais euh, voir dans mes, le cours de mes lectures, qui m'était suffisamment proche pour que je puisse me glisser dans son corps et, donc, et aussi dans son, son esprit parce qu'il a vécu des choses assez semblables à des choses que j'ai pu vivre. Et du coup, oui, j'ai beaucoup de proximité. Je ne sais pas si le mot tendresse est, est juste, mais surtout pour le petit garçon, je l'imagine très bien. C'est, je crois, assez, je ne sais, assez juste. Enfin, j'ai lu tout ce que je pouvais lire à son sujet. Et il, avait, il était quelqu'un d'extrêmement timide et complexée. Euh, et surtout, la, le point que je partage avec lui, et peut-être c'est ça qui, où mon empathie va beaucoup plus vers lui, parce que moi j'ai l'habitude de moi-même, donc je me trouve moins intéressante, mais c'est qu'il a, il a été exposé très jeune à des mondes extrêmement différents. Il était dans le monde paysan, euh, vraiment à, à, très loin des villes. Ensuite, il a été trimballé jusqu'à Phnom Penh, il a été mis en monastère, donc un tout autre type d'éducation qu'il a d'ailleurs beaucoup aimé. Ensuite, on va le flanquer dans l'école catholique française, l'école privée de Phnom Penh, il va devoir parler le français, il n'y arrive pas du tout, il n'arrive pas à suivre, il a des mauvaises notes, c'est un cancre, il va, être, il va redoubler cinq fois <rire> en tout. Et, et ainsi de suite. Et donc, en, quand il vient à Paris, ce n'est pas du tout comme les, les autres intellectuels indo-chinois qui vont à la Sorbonne, comme certains d'entre vous. C'est euh, est juste, tout juste, il n'a pas été recalé là encore pour faire des études d'électricité dans une école technique. Donc, euh, c'est un loser, en fait. Et voilà, moi, je crois que les, les cœurs des romanciers sont souvent plus touchés par les losers que par les winners, non si euh, je peux, oui, je, voilà, je t'en prie. 
justement, vous endossez le rôle de, enfin, le personnage de Paul Pot enfant dans ce roman. Et dans un autre roman récent, Le Club des Miracles Relatifs, euh, là aussi, vous endossez un, le rôle d'un personnage euh, qui va se transformer en monstre, euh, qui s'appelle euh, Varian. Euh, et pourquoi, justement, cette, euh, ce rapprochement à chaque fois avec des personnages, avec euh, des personnages que vous construisez, qui tournent euh, vers euh, la monstruosité et euh, tout à l'heure, vous parliez en effet des, euh, des mines de, euh, de, de pétrole euh, à McMurray dans, dans le nord du, du Canada. Et pour justement parler de ce, de ce problème-là, euh, au lieu peut-être d'utiliser le réel, vous utilisez la fiction et en plus la fiction à travers les yeux de ce personnage qui, qui est un monstre, à vrai dire, moi j'ai trouvé qu'il a aussi mais mal à l'aise. Mais c'est bien d'être mal à l'aise aussi. Non Enfin, je suis fière oui, si j'ai réussi à vous mettre un petit peu mal à l'aise parce qu'on n'est pas là pour être à l'aise quand même. Quand on n'est pas des feel good, des auteurs feel good. Euh... Excuse-moi, c'est intéressant. Euh, euh, par exemple, qu'est-ce que tu attends d'un roman à ce moment-là Est-ce que tu attends d'un roman qui puisse te mettre dans une situation où il va te révolter contre l'injustice c'est -ce paradoxal que... oui. parce qu'au moment où vous me posez cette question, ma première réponse. Pardon, ça et on se tutoie, serait... on se voit, oui, pardon. Euh, désolé. Euh, ma... <rire> ma première réponse, ça serait de dire justement, j'attends d'un roman qui euh, me dérange et m'amène euh, vers des positions que moi-même je n'aurais pas eues. Et donc, par ce biais-là, le, le fait de prendre des personnages monstrueux est peut-être une des solutions. Mais pour autant, le fait de se confronter, de lire. Euh, la vie de ces personnages-là met mal à l'aise et, euh, et nous fait nous-mêmes questionner sur euh, est-ce que c'est ça, euh, est-ce que c'est par ce prisme-là que j'avais envie de découvrir euh, ce, ce problème. Est-ce que, est que vous pouvez décrire ce mal à l'aise, ce malaise réellement, qu'on comprenne Parce qu'on entend le mot malaise, on peut entendre toutes sortes de choses, on peut entendre euh, ah, je ne suis pas bien, on peut entendre mais qu'est-ce que c'est que ce truc On peut entendre différentes choses. Qu'est-ce que c'est le malaise c'est un, un malaise qui déjà se ressent dans, dans votre écriture, surtout dans, dans ce livre où c'est euh, un livre où les passages euh, euh, mentaux du personnage sont écrits sans ponctuation, avec de l'espacement entre euh, des groupes de mots. Et ça oblige à un malaise dans la lecture, à un temps d'attente auquel on n'est pas habitué, ou parfois on va plus être habitué à une lecture très rapide, euh, ou à une ponctuation classique. Et là, on est obligé corporellement déjà d'être dans un, une position un peu ambivalente et corporellement euh, mal à l'aise. C'est vrai que ça, c'est déjà un, une première source de, de malaise. Et ensuite, bah, c'est euh, comme dans le euh, lèvre de Pierre, c'est le, le fait, de, à la fin, de se sentir presque proche de ce monstre. Euh, Rosalie parlait en effet de... Euh, la, la douceur presque avec laquelle vous abordez la jeunesse de Pol Pot et la violence avec laquelle vous parlez de votre propre jeunesse et à la fin on en est presque à, à vouloir découvrir la, violence, la, la jeunesse euh, de, de Pol Pot et on se sent plus assimilé et on, pour le coup ça ah, me mal à l'aise de fière. ressentir ça <rire> je, mais pour revenir à, à, au club des miracles relatifs parce que c'est extrêmement important ce que vous soulevez, Simon. D'abord, j'ai quand même écrit aussi sur le réel. J'ai publié un petit texte immédiatement après, ou même pendant mon, ma visite là-bas. J'ai écrit un, un texte qui est paru dans Le Monde immédiatement qui s'appelait euh, « L'Alberta dévorée par le dieu pétrole » et qui est, paru ensuite dans, qui est paru dans Le Devoir aussi à Montréal et qui, euh, qui est paru dans un petit livre qui s'appelle Brut. Euh, et donc je suis contente d'avoir fait ce petit essai. Il, il existe, il est disponible, il, est, il était mon cri de cœur euh, face à cette, euh, cette horreur véritable qui se passe chez moi. Et c'est un pays, l'Alberta est vraiment un pays de droite, c'est comme le Texas, et euh, on est tellement euh, fiers de, de, des millions de... C'est un million de barils par jour en ce moment, OK Donc c'est beaucoup d'argent. 
Ensuite, c'est vrai que la question était comment, comment est-ce que je, je peux écrire là-dessus je, je sentais le, le besoin de le faire et en même temps, je n'aurais jamais pu écrire un héros écolo qui arrive qui, un, un, comme un chevalier sur un, <rire> un cheval blanc et dit tan, « tan, 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 je vais sauver l'Alberta » et je vais être le good guy et lui, eux c'est les bad guys donc euh, je me suis dit tout ce que je peux faire c'est créer quelqu'un qui incarne le mal aussi et dire que c'est quand même le mal contre le mal et, et variant ce serial killer donc j'ai vécu effectivement dans la peau d'un homme qui agresse les femmes euh, que c'est d'abord on peut le comprendre, j'espère, là aussi, comme on, est, comme on peut comprendre Salotza, on peut comprendre d'où vient quelqu'un comme variant, comment on se tord de cette façon-là. Ce n'est pas un monstre, moi je n'aime pas ce mot, parce que ce n'est que humain, il n'y a que des êtres humains qui, qui font ça, il y a, il y a, ce n'est pas en dehors de l'humanité, c'est dans l'humanité. L'inhumanité fait partie de l'humain, disait Romain Gary, c'est une citation très importante pour moi. Euh, et donc, je, je l'ai fait aller là-bas à un moment donné. Il découvrira ce monde. Il sera tellement bouleversé par ce monde qu'il va basculer dans du acting out qu'il n'aurait probablement jamais fait s'il était resté dans sa petite névrose dans l'Est du Canada. Mais après, je, je m'excuse je en fait, je, je veux m'excuser publiquement pour cette mise en page de, difficile qui rend la lecture elle-même malaisée. Je crois que c'est, même si c'est dans cet état que moi, personnellement, j'ai écrit et pensé et vécu le, la parole de Variant, effectivement, il y a peut-être quelque chose de redondant dans le fait de l'imprimer sur la page comme ça. Je me suis aperçue que ces, ces derniers temps en envoyant un extrait à quelqu'un pour une autre utilisation, j'ai normalisé la ponctuation parce que je crois que c'est important, quel que soit, vous avez raison de le souligner, quelle que soit le, la dureté du monde que nous évoquons, c'est important que le lecteur soit heureux d'être lecteur. Et, et quelque part, il y a quelque chose de profondément humain dans la phrase et dans le récit. Et donc, si on a un récit totalement chaotique ou une phrase complètement explosée, c'est aussi une agression peut-être gratuite ou en tout cas superflue du lecteur. Ce qu'on qu doit faire, c'est vraiment le remercier de, de bien vouloir nous suivre et l'aider à découvrir le monde qu'on est en train de dépeindre et peut-être que si j'avais eu euh, si j'avais pris plus de temps euh, si j'avais laissé reposer un an ou deux plutôt que de le publier tout de suite, j'aurais compris que c'était pas forcément la, le meilleur choix possible je dirais la même chose de danse noire pour le bilinguisme maintenant mais c'est une autre question mais un, un, un livre, un chef dœuvre pour moi ces dernières années qui prouve qu'on peut écrire un roman et un grand, grand, grand roman écolo, c'est Richard Powers, L'arbre monde. Euh, et en anglais, ça s'appelle The Overstory. Et c'est un miracle pour moi, ce, ce livre-là. C'est... Il y a des images, des, des personnages de militants, mais ce n'est pas simple, ce n'est pas du tout un monde manichéen, etc. Et les vrais héros du livre sont les arbres. Euh, euh, sur la question de l'héritage, c'est-à-dire euh, littéraire, l'héritage littéraire, euh, quels sont, dans la littérature américaine, hein, quels sont les auteurs qui, euh, dont tu sens que tu as d'une certaine façon euh, hérité quelque chose, même si eux, ils ne savent pas que tu, vois, mais que tu t'es déclaré héritière d'une certaine façon. Tu dis, tiens, ça, alors là, le sentiment que cet auteur, au fond, n'a presque existé que, parce, que pour toi. Enfin, que ce roman, il n'a été écrit, bien que les autres l'ont lu, mais c'est pour toi qu'il a été écrit. Que C'est dans ce roman-là quelque chose, il y a une part d'héritage que tu as pu recevoir euh, je me pose 
particulièrement la question sur la littérature américaine. Eh bien, Powers, c'est certainement un des grands pour moi. Euh, je, je ne l'ai pas encore tout lu, mais tout ce que j'ai lu de lui a été très important. C'est peut-être parce que je le sens, comme moi, euh, obsédé par des domaines de savoir, en plus de, de vouloir créer une œuvre littéraire. Donc, euh, il y a un, un livre sur la neurologie avec un personnage qui est clairement Oliver Sacks, euh, qui est le personnage principal. Il y a un livre qui s'appelle « The time of our singing »,« Le temps où l'on chantait euh, », qui est un livre sur l'histoire, euh, sur l'histoire des Noirs aux États-Unis et des Juifs et les rapports entre ces deux peuples persécutés différemment, euh, qui souffrent différemment. Un livre sur la, le développement de la bombe nucléaire, etc., euh, ça aussi, je le dois à mon père, euh, cette, euh, ce penchant qui, qui est à la fois scientifique. Mon père était un scientifique et quelqu'un qui avait aussi un penchant spirituel très prononcé. Donc, euh, definitely Powers. Dans les... J'aime beaucoup Louise Eldridge. Ça, c'est quelqu'un qui m'a marqué. Si je peux inclure euh, des Canadiens, je dirais... Uh, Michael Ondaatje est certainement un des, des très importants. Joyce Carol Oates, euh, je, je suis loin d'avoir tout lu, comme vous aussi. <rire> même, euh, même elle n'a pas tout lu, je crois. Mais <rire> non, elle est incroyable. J'ai énormément d'admiration pour, pour Oates. Mais bon, plus j'en nomme, plus je vais avoir honte d'en oublier. Mais il y a énormément. Et c'est vrai que, surtout ces dernières années, alors que j'écris tantôt en anglais, tantôt en français, je lis euh, plus volontiers en, en anglais. Je suis en train de lire Ursula Le Guin, que mon fils m'a mis entre les mains, le, le, les dépossédés. Euh, je trouve que c'est aussi un très, très bon roman de science-fiction euh, des années 70. Euh, voilà. Je ne dis pas que c'est une immense écrivaine, mais j'apprends beaucoup. Elle, elle, euh, c'est un regard original. Tout à l'heure, vous avez parlé de Dostoïevski qui écrit sur la maternité. Tolstoy. Tolstoy, pardon. Et euh, je me demandais, est-ce que pour vous, n'importe quel artiste est légitime à parler de n'importe quel sujet Ou est-ce que s'emparer d'une parole qui n'est pas nécessairement la nôtre ça représente une forme d'appropriation Est-ce qu'il faut laisser la parole aux concernés ah bah, Pour moi, ce n'est même pas une question. Le roman, c'est le domaine où nous avons la possibilité de nous glisser dans la peau des autres. Ensuite, il faut être convaincant. Donc, euh, si moi, j'essayais d'écrire, euh, par exemple, un, un grand roman de guerre sur la guerre du Vietnam, ce serait un mauvais roman. Donc, je dirais pas, ce n'est pas parce que je suis une femme ou que je suis une, am une américaine que c'est un mauvais roman. C'est parce que je ne, je ne connais pas assez bien. Donc, euh, ensuite, les histoires de qui monte un spectacle, etc., ça, c'est un autre problème. Mais qui écrit euh, On écrit... Euh, si on a de la chance, quand on écrit, on est possédé par les autres. Et puis, qu'est-ce qu'on est soi, sinon euh, une multitude de gens, comme dirait Whitman. On est, multi, on est multitude, je suis large, je contiens des multitudes. C'est ça la fête du roman. Les autres identités que nous pouvons avoir nous, veulent nous rétrécir. Ils veulent nous dire, vous n'êtes qu'une femme ou que un, noire ou qu'une française ou qu'une catholique ou un juif, etc. Et le roman vous dit justement, vous pouvez être tout ça. Vous pouvez comprendre tout cela de l'intérieur. Vous pouvez fêter la présence des autres en vous et votre propre capacité de, de, vous, de repousser les frontières. Pour revenir à la première question, à quoi sert d'écrire C'est vraiment à ça que ça peut quand c'est c'est au mieux. So. Euh, à partir à ce moment-là, euh, à partir de quel endroit 
Qu'est-ce qui déclenche l'écriture Est-ce que c'est l'indignation, c'est la révolte, c'est la colère Est-ce senti... est que c'est un sentiment qui déclenche l'écriture Est-ce que... Ou est-ce que c'est quelque chose de plus, de plus volatile, de plus insaisissable, qui fait en sorte que tu t'installes et tu écris parce que tu, tu écris, parce que tu ne saurais pas faire quoi, tu saurais pas quoi faire d'autre de ta journée d'ailleurs, donc tu dis bon tant qu'à faire, écrivons, et puis petit à petit quelque chose se met en place. En fait, est-ce que tu n'écris pas tant que tu n'as pas cette déflagration, ou bien de toutes les façons tu écris, tu écris, tu écris, tu écris, tu écris. Tu, écris. Euh, tu nous avais dit que que tu as déménagé à un moment donné parce que c'était plus possible à cause des, des, des sons qu'il y avait et que tu as besoin de... Le, le béaba, c'est une table stable et, un, et du silence pour pouvoir rentrer. Donc, est-ce que tu écris et que, un, écrivant quelque chose surgit et là, tu rentres dedans ou bien il y a ce déclenchement Tout à l'heure, j'étais chez la gynéco et, euh, et elle a reconnu mon nom, elle a, elle a lu ligne de faille, etc. Et donc, euh, tout en m'examinant, elle me posait des questions. <rire> C'est drôle d'avoir la même question deux fois dans des circonstances si différentes. Mais... <rire> elle a dit... ça. Ça doit être une exultation. Et j'ai dit, euh, ouf, j'exulte <rire> rarement avec cette partie-là de ma personne. Euh, en fait, je, je crois que j'écris quand quelque chose résiste. C'est juste presque le contraire de l'exultation. Quand je sens, il y a une bonne résistance. Ça veut dire qu'il y a un bon sujet, un bon thème quelque part. Et, euh, et, ça et je, quand je ne peux pas ne pas y revenir, les lignes de faille, justement, c'était euh, quelque chose autour de, des enfants, de, du regard des enfants sur le monde adulte. C'était la, la voix des enfants qui commençait à à venir en moi, c'était aussi un, un certain rapport aux états unis parce que je, je retourne régulièrement aux états unis et, et le, la société américaine change et notamment ben, c est, c est, je, je vois la, la manière dont l'enfant est roi aux états unis comme il est dans le, dans le milieu privilégié, blanc, etc. Je précise, hein, auquel j'appartiens. Ce n'est pas un milieu riche du tout, mais c'est middle class America comme ça. Et donc, je vois comment les gamins, ils font n'importe quel petit truc et tout le monde est en extase. Et, et c'est wow, « Waouh il, il a aligné trois Lego, etc. » Et, euh, je, et, et aussi l'obsession avec la sécurité dans les maisons et dans la rue et tout. Et, et ça m'épuise. Je, 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 donc, chaque fois que j'ai une vraie colère comme ça, je me dis yes, il faut, il faut qu'il y ait de l'écriture. Parce que c'est un ressort comique, toujours, la colère aussi. On, on sait qu'on peut écrire des passages qui vont faire rire avec, avec des choses comme ça. Euh, et ensuite, en fait, je suis extrêmement disciplinée. C'est à peu près mon seul vrai, ma seule vraie qualité d'écrivaine, c'est que j'y vais. Quoi. Oui, j'y vais, avec ou sans inspiration. Je le traite comme si je, je travaillais à un guichet de la BNP. Je, mes heures, c'est de telle heure à telle heure. Tout le, tous mes amis le, le confirmeront. On ne peut pas me joindre entre telle heure et telle heure depuis toutes ces années. Et, euh, et ensuite, c est, c est, oui, je ne m'amuse pas beaucoup. Enfin, ensuite, là où je, là où je suis contente, c'est quand c'est fait et que je peux lire et je lis à voix haute et je, je, je sens que ça commence à exister. Je traduis. Si ça existe encore dans l'autre langue, c'est encourageant. Si je lis des passages à des gens, des amis, et qu'ils rient ou qu'ils pleurent, ça me, je me dis, ouf, ça valait la peine. Mais voilà. Je, en tout cas, je ne suis pas du tout quelqu'un qui, euh, qui 
campe son personnage d'écrivain euh, habituellement en disant « Oui, comme j'ai indiqué dans mon dernier livre, là, 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 j'ai, oui, je, j'affirme que dans mon dernier livre, j'ai dit que... » Je ne fais pas ça. Je me... <rire> j'ai beaucoup de... <rire> bon, on l'entend tellement souvent. <rire> bon, je vais... Oui, Achille. Oui, justement, je voulais te donner la parole. Euh, bah, moi, je voulais vous demander... Euh, depuis tout à l'heure, euh, vous parlez beaucoup euh, quand on parle de ce qui vous fait écrire. Donc il y a les, les idées de violence et vous avez même dit euh, l'idée quand il y a une idée ou quelque chose qui résiste. Tout ça, on est dans le domaine de bah, finalement de l'idée ou et puis il y a aussi euh, l'ambition peut-être militante que doit ou peut avoir euh, les livres. Et euh, je me demandais euh, ce qu'il en est de la musique en réalité, de la langue ou, ou de la poésie ou de, qu'est-ce que est-ce euh, comment on peut concilier les deux en quelque sorte parce qu'il y a l'idée et puis il y a la musique si ce qui vous fait écrire c'est seulement l'idée en quelque sorte euh, est-ce que la musique c'est quelque chose d'inutile est-ce que, comment on fait pour faire avec les deux est-ce que c'est important aussi pour vous ou comment ça se construit autour de ça j'aime bien le mot musique pour, euh, pour ça c'est très bien euh, et la musique comme telle est importante dans ma vie, comme vous le savez. Et j'en fais, j'essaie d'en faire vraiment tous les jours euh, du piano ou quelque chose, mais le plus souvent du piano maintenant avant de partir travailler pour avoir de la musique dans la tête et pas des mots. Donc euh, ensuite, c'est difficile de dire de quelle manière... Euh, la, la forme et le fond se marient. Euh, Roland Barthes, dont on parlait tout à l'heure, il disait euh, c'est, que c'est ridicule de séparer la forme du fond. Il disait, ça c'est les gens qui disent, il a quelque chose à dire et il le dit bien. <rire> ça c'est le summum du ridicule pour Roland Barthes. Mais, euh, <rire> mais c'est incroyable pour moi, la puissance de la poésie, en fait. Je, je racontais à Wajdi tout à l'heure que j'étais à Vilnius il y a quelques semaines et j'étais dans un hôtel qui avait des chambres à, à l'effigie de, des écrivains anglais et j'étais dans la chambre Thomas Hardy. Thomas Hardy, j'ai lu ses romans quand j'étais ado, j'en ai, je ne les ai pas relus, j'ai vu des adaptations au cinéma et tout. Mais je traversais un, une période un peu euh, euh, rock and roll et, et je ne dormais pas. Et, et vers 4 heures du matin, je, je suis allée à l'étagère et je, j'ai pris le livre de poèmes de Thomas Hardy. Je dis, il n'y a sûrement rien là-dedans qui va me parler. Là, ce poète bucolique, 19e siècle, Angleterre, c'est, ça va me faire suer mes fourrures. J'ouvre au hasard, bing mais vraiment, je ne peux pas vous dire. C'était, C'était quoi? pour moi. C'était quoi ah, Je ne vais même pas vous dire. <rire> je peux parler des autres, mais pas de celui-là. <rire> je vais pleurer. Mais par exemple, euh, je vous donne juste un exemple. Il y a un poème qui euh, dans cette musique. C'est-à-dire, chaque syllabe est à sa place et chaque syllabe est injectée de sa, un plein sens. C'est un mot, c'est des mots colorés, des mots charnels, des mots vivants, quoi. C'est, c'est jaillissant de la page. Et c'est un poème écrit au, début, au mois d'août 1914 pendant les euh, mouvements militaire dans la Manche. Et donc, euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a un petit cimetière au bord de l'eau et les morts se rassoient et disent « Est-ce que c'est le dernier jugement ?» Et Dieu dit « Non, ce n'est pas du tout ça. Rendormez-vous. C'est juste des histoires, des conneries de guerre, comme d'habitude, comme quand vous étiez là. Non, non, ce n'est pas du tout le dernier jugement. Je ne sais même pas si je vais vous réveiller un jour. Dormez-vous. » C'est, mais bon, voilà, je résume, on ne peut pas résumer un poème, mais c'est fantastique. Ça, je l'adore. Non, j'ai volé le livre. Et toi, est-ce que tu, tu la travailles, cette poésie, dans l'écriture C'est-à-dire, très concrètement, là, si on rentre dans la cuisine, si on rentre avec toi, si on se penche au-dessus de ton épaule pendant que tu es en train d'écrire, comment, comment ça se fabrique oui, donc, euh, je, on ne sait pas, comme, comme toi, tu sais, il est vraiment pervers, hein, parce qu'il n'aime pas du tout qu'on lui pose ce genre de questions. Euh, 
comme tu sais, on ne sait pas. Voilà. On ne sait pas comment ça marche, et, mais quand on est véritablement dedans, il y a chaque livre a sa musique et quand on, quand on relit, euh, on voit les, les choses qui sont mal exprimées, on voit là où c'est pas assez resserré, là où ça a besoin au contraire d'être délié un petit peu. C'est beaucoup une question de rythme et je lis à voix haute. C'est pour ça que j'ai besoin de silence aussi, il ne faut pas que j'entende euh, des voix réelles. Euh, parce que j'ai besoin d'entendre ce que disent mes personnages et, et ce que dit ma voix donc vous voyez que j'adore le théâtre aussi j'aime beaucoup faire parler en fait mes livres sont essentiellement des voix et euh, donc j'écoute et je, je relis, relis, relis et donc le rythme, le son voilà. mais si je pouvais écrire de la poésie ah, quel bonheur là ce serait l'exultation <rire> Est-ce que je peux réagir Alors, on parlait de, de musique, des mots, des phrases. Est-ce que moi, je peux vous poser une question sur le sens de, de ces mots, euh, vu que vous naviguez entre le français, l'anglais, la, la traduction, la retraduction Est-ce que, à travers ces, ces échanges, vous arrivez à une plus grande simplicité et à, une, à retrouver le vrai sens des mots Ou au contraire, vous, vous allez vers plus d'inventions euh, plus de, de nouveautés. Je ne sais pas ce que pourrait être le vrai sens des mots. Euh, je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire par là. Notamment dans de, de, de vos romans, vous faites référence au besoin de simplicité du langage à un moment où euh, des gens se croisent, ne parlent pas la même langue et, on, et doivent parler euh, l'anglais. Et euh, le besoin d'avoir des messages simples, compréhensibles, compréhensibles par tous comme euh, soi, bi, qui, qui était affiché sur, euh, sur des panneaux, vous faites exemple avec ça. Euh, donc des choses vraiment très simples. Et parallèlement à ça, on, moi j'ai l'impression qu'on a tendance à, à utiliser de plus en plus certains mots, à les euphémiser, parfois à utiliser des, des gros mots dans le sens euh, bon, impressionnant, mais en enlevant leur sens, en enlevant leur substance impressionnante. Est-ce que vous, votre travail justement de traduction et de retraduction vous amène à vous questionner plus sur qu'est-ce que je suis en train d'écrire et qu'est-ce que ça veut dire euh, vraiment ce mot et donc cette phrase C'est vrai que je suis une amoureuse des mots depuis toujours. Ça, c'est la, la première donne probablement de tout écrivain, c'est d'avoir une obsession avec les mots. Je suis quelqu'un de très, très, très verbal. Je pense que enfin, un peu une boutade que vous avez peut-être entendue ou que je dis dans l'œuvre de Pierre, c'est que je suis devenue femme des lettres parce que j'étais accro aux lettres de ma mère qui venait de loin et j'essayais de lui raconter ma vie de manière à, à ce qu'elle me trouve passionnante et aimable et, et donc c'était important les mots dès le départ pour cette raison-là. Ensuite, euh, c'est étrange, on, on a du mal à s'analyser soi-même, mais quand j'ai appris la première langue étrangère, qui était pour moi l'allemand, euh, à l'âge de 6 ans, je suis allée à l'école plusieurs mois en Allemagne, j'ai vraiment appris à parler couramment l'allemand. Euh, ça, ça a été une euphorie indescriptible. Et là, je dirais que probablement j'ai été plombée par la culpabilité du départ de ma mère et, et je n'avais pas de passé. Euh, je n'avais pas vécu ma petite enfance en allemand. C'était une langue vierge. Donc, j'étais vierge du coup aussi. Et j'ai retrouvé cette... J'ai refait... Je me suis refait une virginité à 20 ans probablement en arrivant en France. Où, et c'est pour ça que tous mes premiers livres sont en français. Souvent, les gens me disent « Ah, vous écrivez en français maintenant ?» Et je dis ben « Non, maintenant, j'écris dans ma langue maternelle, mais à l'époque, j'écrivais en français. » C'est un peu paradoxal, mais véritablement, j'ai fait une croix sur ma langue maternelle pendant de, de longues années. Et donc, euh, j'ai été fascinée par le, le français. Quel était le sujet de ma, mon mémoire euh, à l'École des hautes études en sciences sociales C'était les gros mots, les jurons, les blasphèmes, parce que c'est l'endroit le, le, de la langue qui n'est pas... Des, quand on est bilingue, ce n'est pas superposable du tout. Et d'ailleurs, même quand on parle très couramment, ce qui était mon cas rapidement en français, 
Euh, on revient à la langue maternelle si on veut vraiment jurer avec efficacité. Donc, j'ai compris que c'était situé ailleurs dans le cerveau, ce qui, ce qui est absolument vrai. J'ai compris que c'était beaucoup plus euh, cerveau droit que cerveau gauche, comme toutes les fonctions corporelles qui sont évoquées, etc. Donc, j'étais... J'ai passé des mois et des mois à la Bibliothèque nationale, dans l'enfer de la Bibliothèque nationale, puisqu'il y avait un enfer à cette époque, à dévorer toutes les œuvres sur l'interdiction linguistique, sur tous les gros mots, etc. Et euh, c'était étonnant pour une petite, euh, une, une petite jolie jeune de, de 20 ans avec des yeux bleus. Mais j'ai énormément appris, et c'est un sujet passionnant. Maintenant... Maintenant, est-ce que je suis toujours aussi passionnée par les mots individuels, par les étymologies, etc. Peut-être un petit peu moins, peut-être un petit peu moins. Je... Mais je suis reconnaissante quand il y a un livre comme celui de Powers que je mentionnais tout à l'heure. C'est une fête. C'est quand on peut s'asseoir et passer. J'ai lu ça pendant la canicule cet été. J'ai lu du matin au soir. Je ne pouvais pas sortir. Il faisait tellement chaud à Paris. Euh, J'ai lu vraiment huit heures par jour, comme je n'avais pas fait depuis l'adolescence, probablement. C'est une fête. Une, un grand livre, c'est une grande fête. Et une des reconnaissances qu'on peut avoir, c'est de ranimer cet auteur. Hardy le fait aussi pour moi en ce moment. De ranimer des mots qui s'étaient presque endormis qu'on avait presque oublié parce qu'ils sont exceptionnels, ils sont rares. Et c'est vrai qu'on peut devenir très, très paresseux euh, si on ne fait que lire des choses euh, sur Facebook ou, euh, ou peut-être les... entendre les journaux, etc. C'est un vocabulaire très appauvrissant. Euh, vous avez dit que vous avez abandonné votre langue maternelle, que vous êtes refait une virginité en apprenant euh, l'allemand et le français. Euh, dans la mesure où chaque langue possède sa propre musicalité, euh, je voulais vous demander quelle langue pénètre le plus facilement votre sensibilité propre Est-ce que c'est votre langue maternelle Est-ce que c'est le français Est-ce que c'est l'allemand euh, voilà Ça dépend ce qu'on appelle pénétrer. Et enfin, surtout, ça dépend ce qu'on appelle ma sensibilité propre. Parce que, comme je, je le pense sincèrement, parce que je disais tout à l'heure que nous sommes multiples... Euh, donc, ça dépend des moments, ça dépend des jours, ça dépend de ce qui est en train de se passer. Une chose importante que je peux vous dire, c'est qu'avec mes deux enfants, je n'ai pas parlé ma langue maternelle quand j'étais leur, euh, leur maman et qu'ils étaient des petits-enfants. Probablement parce que ça m'aurait trop bouleversée, parce que je, ça m'aurait rappelé des souvenirs de ma propre mère, etc. Et donc, j'ai vraiment emphatiquement choisi de vivre ma maternité dans une langue étrangère. Mais je peux dire deux choses. C'est que je trouve que tout le monde devrait vivre sa maternité et sa paternité dans une langue étrangère, d'abord, parce que ça vous, rend, euh, ça vous donne une distance qu'on n'a pas souvent dans sa langue maternelle et ça, ça diminue, ça civilise, en fait. Ça civilise. Ça diminue la violence. C'est très sauvage, les familles. N'est-ce pas Vous avez tous un exemple présent à l'esprit, je pense. C'est très sauvage, la famille, et, et la langue étrangère euh, oblige à une certaine tenue. Mais je peux dire aussi qu'aujourd'hui, mes deux enfants me parlent très souvent en anglais, et tous les deux parlent bien, et ça, j'adore aussi. C'est devenu la langue ludique de nos échanges, comme ça, par SMS, par mail et tout. Et ça, je suis aux anges. Voilà. Mais ce n'est pas moi qui l'aurais écrit. Euh, on approche de la fin de la soirée pour, euh, pour terminer c'est une question tu n'es pas obligé de répondre vraiment. tu peux dire non et puis on arrêtera là voilà. mais quand même c'est pas une question c'est pas du tout une question simplement il voilà, euh, euh, y, a, y a six jeunes personnes qui sont là euh, ils ont des, es des, des, des espoirs et des, es et des désespoirs. Il y en a quelques-uns dans la salle. Il y a des gens qui eux-mêmes fréquentent des gens de leur âge. Euh, voilà, tu es, tu es une artiste. Tu es une artiste importante, lue. Euh, on ne sait pas qui on touche, mais beaucoup de gens ont été touchés par ce que tu as écrit. Et euh, sans que ce soit une parole d'évangile, évidemment... 
mais une parole, la tienne. S'il y avait une chose ou deux à dire à ces gens qui sont là, à ces jeunes qui commencent dans le monde d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une chose que tu aurais envie de leur dire Une parole, une mot, une phrase, quelque chose qui compte pour toi, que tu aimerais leur dire, leur transmettre J'ai préparé toute une série de citations, mais parler en mon nom propre, je dirais vraiment de... En ce moment, l'espoir le, n'est pas ce qui me fait carburer. Euh, je trouve que ce n'est pas nécessaire d'avoir de l'espoir. Ce n'est pas tellement, tellement important. Euh, ce qui importe, c'est l'amour, l'humour, l'énergie, le travail, l'échange. Et s'il y a une phrase, peut-être que je vais citer la phrase que mon père a dite le jour de son 60e anniversaire pour finir avec lui, comme on a commencé avec lui. Il a dit, je suis parce que nous sommes. Merci beaucoup, Nancy. Merci, merci, Nicolas. Merci. C'est vraiment une phrase un, comme un grand, grand, grand vin parce qu'elle fait écho au, à mesure qu'elle... Là, tu l'as dit, mais déjà, elle fait écho autrement. Déjà, merci, merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci, merci parce qu'ils ont lu l'œuvre de Nancy depuis, euh, depuis l'été. Ils se sont plongés dedans. Ils se sont rencontrés à plusieurs reprises pour parler entre eux. Ils ont rencontré Nancy. On, ils m'ont rencontré. Ils se sont rencontrés. Donc, c'est... Euh, ça ne s'est pas improvisé, donc c'est un vrai travail très engagé qu'ils ont eu fait. Voilà. Et euh, simplement vous dire que Nancy sera à côté de la librairie. Si jamais vous voulez euh, des autographes, elle sera là avec, euh, avec plaisir et avec un verre de vin et une assiette de tomates. Voilà, merci beaucoup. Merci pour votre attention.